Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Balikan ang kwento ng pagsabog ng Mount Pinatubo na kinukonsidera bilang pangalawang pinakamalaking pagsabog ng bulkan ng 20th century at kung ano ang ginagampan ng papel ng agham at teknolohiya upang matulungang maintindihan ang pangyayaring ito at maisalba ang mga kababayan nating naninirahan malapit sa bulkan. Dito lamang sa Sinesyensya. I've been in the Philippines 27 years, and I love the Philippines. First of all, because this is where God sent me. Secondly, because the people are precious. I, I can't explain it differently. People are just very precious here, very kind, very considerate. Uh, you feel the love in the Philippines. I came here to help uh, a church do some training for their children's ministry. Uh, and from there, it, I thought I will just be here for about six months. But when I got here, uh, I just felt the love and saw the need. And so we started working with other churches uh, to help them with children's ministry. And then because we were working with uh, DSWD and Tarlac, for the earthquake victims uh, and building houses and rebuilding communities. They asked us to be involved with Pinatubo, especially with the ITAS. Sister Pat, ang pumunta rito dahil tinuturoan yung mga bata siya, tapos Araw-araw yan, binibigyan yung mga bata ng kinapay, ano-ano ang binibigyan sa mga bata. So, tapos kung wala silang notebook, binibigyan, lapis, tapos tinuturo nilang, tinuturoan nilang mag, magsulat. Mga abutan ng kwan yan, tinuturo niya, nagtuturo dito pala. Mga isang taon yan, sir. Ang ginagawa niya, sir, wala namang ibang ginagawa. Kaya lang, yung bata lang, pinaalagaan niya, tapos kuminsan binibigyan silang yung mga bata, lahat-lahat ng ibibigay, yun. Pero malaking pasalamat namin at natuto yung mga bata. And we really had a heart to help. So we went uh, with them to visit in Santa Oliana and from there we just got so involved with the lives of the ITAS. It just seemed like they were the least likely to succeed if they didn't have people staying with them and helping them. So we just felt that until they could get settled in we needed to really stay with them and help them be a mouthpiece for them, uh, encourage them, make sure that they were safe and healthy. Yung mandato po ng FIBOC sa so unu-una, uh, we are mandated 
to uh, predict uh, volcanic eruptions and earthquakes and their related geotectonic phenomena. Pangalawa po, uh, uh, mandated to describe, um, to do monitoring on uh, volcanic uh, eruptions and earthquake activities. Para po magawa namin to, we have to, uh, to ensure na mapag-collate po kami ng enough data para po magamit namin sa pagpo-forecast again ng volcanic eruptions and earthquake activities. Pangapat po, um, kailangan naming mag, uh, mapag-aralan ang mga epekto ng maaaring maging bunsod ng volcanic eruption and earthquakes through programa po ng paano mamimitigate, let's say for example, yung volcanic activities through appropriate detection, forecasting, and warning systems. At pinakahuli po, we have to formulate uh, disaster preparedness uh, uh, measures. Sa Pilipinas po, mayroon tayong tatlong classifications uh, para po natin ma-identify kung anong pong klase yung vulkan. Ano? Uh, ito po yung active, potentially active, and inactive volcanoes. Okay. Sinasabi po natin na isang vulkan ay aktibo kung ito po ay pumutok within our lifetime o meron po itong historical record. Yun naman pong potentially active volcano, ito po yung mga vulkan na yung kanya pong landforms ay young looking. Kaya lang po wala po itong record ng oh, historical record of eruption. Wala po itong record ng eruption. Yun naman pong inactive volcanoes, ito naman po yung um, wala pong record ng volcanic eruption. Tapos po yung kanyang landforms po ay uh, weathered po or eroded. Yung long period of inactivity po ng mga inactive volcanoes, evident po ito na makikita po natin sa kanilang landforms meron na po itong mga deep and long galleys. proseso naman po ng pagputok ng vulkan, uh, depende po yan. Okay. May iba't iba po kasing klaseng vulkan, may kanya-kanya sila ng uh, estilo ng pagsabog. At meron din po silang kanya-kanyang paraan kung gaano kabilis uh, yung proseso ng pagsabog nila. No? Halimbawa po, yung Mount Pinatubo, tumagal po ito ng halos limandaan taon bago po ito muling nagising uh, noong 1991. Ang Pinatubo kasi kinukonsider na second largest eruption in the 20th century. No? Uh, in fact, ito yung Pwede nga ating, ating consider ito yung isa sa pinakamalaking pagsabog ng vulkan na malapit sa mga sa populasyon, sa highly populated areas. No? At nagdulot ito ng malawakang lahar. Okay? Uh, nagdulot din ito ng malawakang uh, pagbagsak ng maabo na sinabayan pa ng bagyo. Okay? Bago po pumutok ang isang vulkan, nagpapakita po ito na iba't ibang signs o senyales. Okay? Base po dito sa mga senyales na ito, dyan po tayo uh, naglalagay po ng instrumento okay? para po ma-detect ma natin o ma-monitor itong mga senyales na ito. So, bago po umakit ang magma, ito po yung molten rock sa ilalim ng lupa, sa pag-akit po niya, okay, bago po pumutok sa vulkan, sa pag-akit po ng magma, nagbabasag po ito ng mga bato okay? para po makagawa po siya ng daan palabas sa surface. No? Sa pawat pagbasag ng bato, ito po yung nag-generate ng mga lindol o tinatawag po nating mga volcanic earthquakes. So para po ma-monitor natin itong mga volcanic earthquakes na ito, marami po tayong tinayong mga seismic stations na kapaligid po sa mga vulkan. Malalaman po natin na malapit ng pumutok ang vulkan pagka po na-record na ng ating mga seismic stations na may biglang pagtaas sa bilang ng mga, earth mga volcanic earthquakes. Bago pumutok ang Pinatubo yung 1991, nagkaroon muna ng project ang gobyerno doon. 1986 to 88, nagkumabot ang mga baldosyan doon kasi ang project nila pagkukuna sana ng electric supply. Yan sana ang susupply sa buong Region 3. Yun ang impormasyon na binibigay ng Tabador doon. Ngayon, 1988, kung di ako magkamali, 88 to 89, hindi nag-boom yung project nila, nag-withdraw sila. 1990, nagkaroon ng lindol, yung 7.2 magnitude dito sa Central Luzon. After a year lang, 1991, pumutok ang pinatubo. Yun, yun na yung pagputok niya. While we were there, Pinatubo did a very strange thing. Uh, and the ITIS were very, very afraid. They, in fact, many of them were screaming and crying. And the children were hiding behind the parents. The Pinatubo started to puff up, as it were, but somehow, instead of it going high in the sky, as it had before, 
it went like this and was low and it just stayed low. Noong 1991, pumutok ang, nung pumutok na yung pinatubo, bandang 8.30 to 9 yun, nasa bahay kami. Pag, basta pag tingin lang namin gano'n sa site ng area ng pinatubo, yun parang cauliflower. Yun. Mga ilan oras lang doon, noon, parang dumilim na. Dahil yung asphalt talagang makapal, parang ulam na manipis. Lahat ng sasakyan na makasalubo mo sa daan, yung headlight nila nakasindi na dahil di, halos hindi na makita yung wiper hindi umaandar na malagkit malagkit yung aspon na nadidikit sa salamin halos hindi kaya kaya yung headlight ang pinaka kuha na nila marka na nila noon madilim ito noon boss yung, yung parang 6.30 ng hapon ganun, o 7 parang madilim na rin parang headlight na yung ginagamit eh ng mga sasakyan ang, nung pumutok ang pinatubo Nung pumutok yan, nagsakbuhan kami, medyo dumilim ng konse. Ngayon, nakita namin yung pinatubo, umuusok na. Eh, yan, biglang dumating yung truck ang naghakot sa amin dito sa Santa Juliana. So, tapos na naman, patling na naman kami na palipat. Ngayon, pag-abot sa patling, yan, uh, biglang kuwan na yan, nag-flower na. Ngayon, ang gawin ng gobyerno natin, nakot kami papunta sa Campo Aquino yun. Tapos, naabotan kami na naman, sir, ng asphalt doon sa Campo Aquino. Ililipat na kami na naman sa Sinclemente, papunta na sa Dwig, sir. Ang mga minomonitor po nating mga active volcanoes ngayon, uh, walo po yan, meron po tayong ano, tinatawag na alert levels. Ito po yung uh, batayan na ginagamit natin para mag, makapagbigay ng sapat na informasyon sa atin at sa mga kababayan na rin natin, lalo-lalo na sa mga LGUs, kung kailan ba sila dapat mag-evacuate. Nagbigay boss ang pillbox kasi ang sabi ng pillbox, pagdating ng gauge level 4, puputok na yan. Kaya yung lahat ng nasa danger, 20 kilometer danger zone, dapat may transfer sa evacuation center. Ang pinakamalayong evacuation center nun, Camp Aquino. Kasi ito kasama pa rin sa danger zone ng Santa Uliana. Kalimitan po yung ating alert levels ay from zero to alert level 0 to alert level 5. Ang alert level 0, ang ibig sabihin lang po, normal yung pinakikita ng mga aktibidades ng vulkan. Pagka alert level 1 na po, uh, abnormal na. Abnormal, ang ibig sabihin lamang po, yung mga minomonitor po nating mga parametro, tulad po ng dami ng, uh, dami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga po ng uh, katawan ng vulkan, o yung tinatagay ng volcanic edifice, yung mga chemica, uh, chemistry ng mga tubig o mga hot springs ang paligid sa vulkan, ay mas mataas compared dun sa, sa baseline level na sinetup natin. No? Ngayon, pag uh, alert level 2, mas mataas dun sa alert level 1. And then, pag po alert level 4 na, ibig sabihin, malapit na pumutok ang vulkan. Pwede nating expect na pumutok ang sa vulkan, let's say, within the next few days or few weeks. And pag po alert level 5, ongoing po yung hazardous eruption ng isang vulkan. So, napakahalaga po itong instrumento nito, o itong eskima nito, para po uh, madali naming maipadal, uh, maliwanag po naming maipahayag uh, kung ano po yung pinakikita ta sa lukoyan ng isang bulkan na makakatulong po sa pagde-decide ng ating mga LGUs kung kailan kailangan po bang mag-evacuate lalong-lalo uh, na yung mga komunidad na nakatira o malapit sa bulkan. Mula gauge 1, gauge 2 hanggang gauge 3 nga hindi lahat ng abiso sa local government sinasabi pagkatapos yung local government from from provincial to municipal to barangay, lahat ng barangay tayo na kinuha, may pangakot na sasakyan yung gobyerno. Hindi nagkulang. Kaya walang na-trap na, natabunan ng lahar. Ganun wala. Ganun, walang nalunod, wala. Hindi nagkulang yung gobyerno. Dahil noon, ang lahat ng mga katutubo, hindi naniniwala yan eh. Pero ngayon, naniniwala na. Bali, nagbago na. Paano ko pong hindi masabi yan dahil yung mga taong nasa bundok, nasa nagbaba na, wala nasa bundok, nasa oh. patag na. Paano ka mang hindi maniniwala ba? Maniniwala, wala pa nangyari. O ngayon, maroon nangyari, pumutok ang pinatubo, doon kami nagbago.
hindi mangamba kundi ang dapat ay maging handa. Kung sakali mang darating o kung sakali mang in the near future, muling puputok ang Mount Pinatubo. Maging handa in the sense na uh, meron na po tayong mga hazard maps sa Pinatubo. Uh, meron na po tayong mga, mga plano naman kung sakaling puputok ang Pinatubo, ano ba ang dapat gawin. Ang pinakamahalaga po si di, di, siguro dito ay sumunod sa utos po ng mga ano lalo-lalo ng kailangang mga LGUs kung ano po yung nararapat gawin. Maganda pong lesson sa Pinatubo ay na dun sa magnitude po ng pagputok niya. Ang in-expect po nating casualties ay mas mataas pa dapat. Pero ang maganda po, kaya po naging successful po, pwede natin tawagin successful po yung agmamonitor po sa Pinatubo noon kasi yung casualties po maliit lang. Sa so, in-expect natin na dapat na ganito kalaki casualties kung pagbabasihan natin yung lakas ng pagputok po ng pinatubo. Uh, napakahalaga po ng siyensya at teknolohiya upang mag- mapanatili nating uh, ligtas ang ating mga kababayan. Lalo lalo na tayo na. No? Kasi yan po yung mga gina- ginagamit natin para po uh, magkaroon po ng sapat, makakalap ng sapat na kaalaman. Halimbawa po sa bulkan. So mahalagang mahalaga po yan, lalong lalo na po yung ating mga, yung mga latest technology sa ngayon. Ano? Sa pamagitan po niyan, napapadali po yung ano po yung pagtatransmit ng data. O sabihin natin sa pagko-collect na lang po ng data, las lalo pong nagiging mas accurate. Nakakapagkuha po tayo ng mas malinaw na status po o information kung ano po ba yung pinakikita ng isang bulkan. Tapos po yung pagtatransmit po ng data, wala po dun sa mga instruments natin na naka-deploy sa bulkan, papunta po dito sa halimbawa sa observatories po natin sa main office para po maiproseso ito at malaman natin kung ano yung pinakikita ng bulkan. Critical po 'yan. Oo. At pangalawa po, makakaalaman po natin sa siyensya lang lalong lalo na. Makakatulong po 'yan para malaman na uh, ma-distinguish natin kung yung pinakikita bang sinyalis ng bulkan eh talaga ba siyang puputok na or yung pinakikita bang sinyalis ng bulkan eh sinasabing okay abnormal lang yung conditions ko pero hindi pa naman ako handang pumutok. Ang isa pa sa pinakamahalagang importansya ay yung pagka pumutok na yan sa bulkan. Okay. Ano ang posibleng maging epekto nito sa atin? At ano yung nararapat nating dapat gawing paghahanda? Napakahalaga ng mga natutunan natin o mga kaalaman na natin na nakuha mula sa pagputok ng Mount Pinatubo. May tuturing nga natin itong success story dahil sa kabila ng magnitude ng or lakas ng kanyang pagsabog, yung inexpect po nating casualties na posibleng uh, maging dulot nito ay napakababa. Dahil na rin po ito sa una, yung agarang pag-aaral, okay? Pag pagmo-monitor ng bulkan simula nung na-report sa Fibox na may mga abnormal na mga earthquakes o abnormal na pangyayari o maraming earthquakes na nararamdaman yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa bulkan. So, unang lessons po natin, yung napakalaga po yung interaction ng community ng ating mga kababayan sa atin. Ang ultimate goal po natin is to save lives. Okay. nag invest po tayo ng tao, mga instrumento, oras para po ma- masagip ang buhay ng bawat Pilipino. Though we saw so much death and we saw so much devastation, we also saw a lot of life and a lot of love. The uh, watching so many people in the Philippines coming together, so many organizations, so many churches, so many individuals that just said, hey, we care. And while we were the hands, they were the provision. And we just bless God for that. And I think that's probably the biggest thing that I would look at. I, I just bless God for all of His provision for the people. Nothing is impossible with God. Our God is an awesome God, and He has stood with our people here in every tragedy that we've ever had. Uh, with Pinatubo, with the people in Pinatubo, the lowlanders as well as the, the tribal, God has been with them and He has never forsaken them. And I guess what I would say to them is, don't forget that. Don't forget, He has never forsaken you.
Pwedong ano ba tong sabong binili mo? Di ba mo bula masyado? Wala yung sasabon ate kasi tubig po so hard water may calcium at magnesium ions nagre-react sa fatty acids ng sabon. Kaya hindi siya masyado bumubula. Pangsisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw pula sa DOS TV Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa inyo mga viewers ng DOS TV. Ako si Nico Speneranda para maghatid ng uh, weather report sa araw na ito. Ngayon, Pinabantayan natin itong si Tropical Depression Kiko. Uh, huling namataan ito, 355 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay pa rin ang ha lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pag-gustiness uh, na umaabot sa 65 kilometers per hour. Ito ay nagbabanta dito sa extreme northern Luzon at tinatahak ang direksyon uh, pa west-northwest sa bilis na 55 kilometers per hour. At dahil nga may bagyo, uh, itong ang uh, inaasahan natin uh, bukas po ay uh, na madaling araw, ay ito po ay uh, dadaan na uh, dito sa area ng uh, Babuyan Islands at Batanes. At uh, magtutuloy-tuloy ito sa direksyon na pa west-northwest at lalabas ng par ng uh, mga Thursday ng madaling araw. At dahil nga po may bagyo, nakataas ang signal number one dito sa mga areas ng extreme northern Luzon. Dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, uh, Babuyan Group of Islands at uh, Batanes Province. At inaasahan natin makakaranas na maulan ng panahon ngayong araw ang areas na ito. At uh, mapanganib po sa road travel lalo na dito sa mga kabundukan ng Northern Luzon. At dito naman sa karagatan ay uh, mapanganib din uh, dahil sa mga malalaking alon. Ngayon dahil nga may bagyo, uh, asahan na maulan na panahon halos buong Luzon. Mas maulan of course at may gusty winds dito sa mga areas ng Tudagagaraw, Lawag City at uh, dito din sa area ng uh, extreme northern Luzon. Maulan din dito sa Metro Manila pero light to moderate rains ang inaasahan natin. Pati na rin dito sa Tagaytay. Mas maganda ang panahon dito sa Puerto Princesa, may chance lang ng thunderstorms. Uh, sa bandang hapon ng gabi. 30 degrees sa Metro Manila ngayon, 29 sa Tugagaraw, 30 sa Legazpi at 32 sa Puerto Princesa. Dito sa Kabisayaan, inaasahan mas maganda ang panahon sa araw na ito. Uh, dito lang sa Western Visayas, asahan na may mga light to moderate rains na mararanasan. Bunsod na rin ang epekto ng low pressure area. 31 degrees Iloilo City at 32 degrees Tacloban City at uh, dito naman sa Metro Cebu, 32 degrees. Ngayon, dito sa Mindanao, asahan na uh, maganda ang panahon ngayong araw. Meron lang tayong chance ng mga pulupulong uh, thunderstorms o rain showers sa dakong hapon at gabi. 33 degrees sa Davao City, 33 din sa Sambuanga City, at 32 sa Cagayan de Oro City. Ngayon, para sa kondisyon ng dagat, dahil nga may bagyo dito sa Northern Luzon, inaasahan na rough to very rough ang karagatan doon sa area na yan. Samantala, sa mga ibang uh, lalalabing uh, seaboards ng Luzon sa Eastern at Western seaboards, asahan ang moderate to occasionally rough na karagatan. Dito sa uh, inland area ng Visayas, slight to moderate lang inaasahan. Slight to moderate din dito sa Mindanao. At dito sa may western side po ng Luzon, moderate to rough ang lagay ng karagatan. Ngayon para sa ating 3-day uh, outlook, sa Metro Manila paganda na ang uh, ating panahon. 
uh, starting uh, tomorrow, 25 to 30 degrees. Samantala sa Thursday, 24 to 32 at uh, 25 to 32 degrees ng Friday. Metro Cebu, uh, dito pala sa Baguio rather, ay uh, bukas inaasahan natin na maulan pa rin ang panahon with the top of 21 degrees. Paganda na yung panahon starting uh, Thursday at sa Friday ay mas mainit na 23 degrees ang maximum temperature. Ngayon naman dito sa Metro Cebu, inaasahan natin na magpapatuloy ang mga chance ng mga pulupulong pagulan or thunderstorms uh, hanggang Friday, 25 to 33 degrees ngayon at uh, mas malamig ng uh, bandang uh, Friday, 26 to 32 degrees. Ngayon dito sa Metro Davao, inaasahan din natin na may chance lang ng thunderstorm sa dakong uh, hapon o gabi with a top of 33 degrees. Sunrise po kanina ay 5.44 a.m. at mamaya po lulubog ng 6.05 p.m. So yan ang ating uh, latest weather report mula sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Magandang umaga sa inyo. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.